dito sa channel na ito ang daming humihingi sa akin ng advice tungkol sa kanilang mga bahay. Isa sa mga yan ay kung ano ang magandang design o magandang color para sa interior o loob ng kanilang bahay. Ano nga ba ang kaaya-ayang makita sa loob ng inyong bahay? All that and more after the intro. Recently, I got the chance to visit this model house by a well-known developer. And their model unit got me inspired to do this video. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am Carlo and I'm an architect. I have been in this industry for more than 10 years now. At sa dami ng mga nakita kong designs, may mga ilan na nagsistand out talaga for me. Disclaimer, the opinions and the views I will share on this video will be my opinion only. Being a design architect when it comes to design and art, kanya-kanya tayo ng trip. And I just wanna share with you guys the advantages of the interior design I will feature here. Para din masagot o magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung medyo okay na design for your interiors. This model unit is at around 40 square meters up and down. They also have other model units which vary in sizes. You may also check out the video descriptions below regarding the details of this development. Now this design features a neutral warm or earthy color tone for their interiors. Which for me is actually one of the most ideal color palettes or color combinations you can use if you are into decorating your own house. Bakit nga ba ito magandang color combination? Neutral and earthy? Neutral colors are basically any color that doesn't have any strong chromatic content. In Tagalog, ito yung mga kulay na hindi masyadong matapang sa mata at medyo subdued o gentle lang ang kanilang tingkad. O pwede ding hindi talaga ito matingkad overall. Malumanay kumbaga. Parang ganito. Ang mga neutral colors kasi ay hindi masakit sa mata, lalo na kung araw-araw mo ito makikita kasi dito ka nakatira. Kaya malaking bagay na gumigising at kumuuwi tayo sa mga kulay na malumanay lang sa mata para hindi ka nabibigla sa bawat dilat ng iyong mga mata. Again, this is my opinion only. I know that there are some of you guys who prefer brighter colors and that's okay. Kayo naman na nakatira sa loob ng inyong bahay. By the way, if you are liking this video, kindly hit that thumbs up button. Ano pa nga ba ang ibang advantages ng ganitong color scheme? When it comes to choosing furniture for your house, most of the furniture in the market will be available in these colors. Neutral and earthy colors are mostly in wood tones. Kaya feeling mo, you are one with the earth. Grounded, kumbaga. Okay din naman kung ang preference mo ay parang one with the heavens. Darating din naman tayo doon in the future, di ba? Pero that's in the future. But for now, dito muna tayo sa lupa. Dahil uso na din naman ang mga plantito at plantita, this color also goes well with greens. Kaya naman adding indoor plants surely complemented the design of this model unit. For this design, makikita nyo na basic color white lang din ang mga walls nito sa common areas like sa sala, sa kitchen, and sa dining area. The advantage of this color is that you get to let the design of the furniture and the accessories speak for itself. Sila ang bida at hindi ang pader. May mga bahay kasi na sa kulay pa lang ng pader, it really makes a statement. But having it in a neutral white color will also make your interiors easy to repaint. Lalo na kapag nag-fade na ito o kailangan mo na itong i-retouch. Madali din itong ternohan ng kahit anong color na gusto mo. Kaya naman malaking bagay talaga ang mga neutral colors. I guess kaya nga ito tinawag na neutral kasi wala itong kinikilingan. This is also similar to how minimalist designs and Scandinavian designs look like. Silipin naman natin ang banyo. Dito pumili siya ng brown color for the walls which is also a good decision. Kasi most of the time ang mga pader sa banyo ang pinaka prone na madumihan. Ang banyo ay puno ng humidity dahil sa mainit at malamig na hangin na nasa loob nito. Dahil ito sa pinaghalong init ng katawan ng tao at lamig ng tubig. Kaya most of the time kung wala itong magandang ventilation, humid ito sa loob. Ito ang dahilan kung bakit ang banyo ay madalas magkaroon ng lumot. Kaya okay lang na darker tone or color ang gamitin sa loob ng inyong banyo. Siguraduhin nyo na lang na lilinisin nyo pa rin ito from time to time. So in summary, use white or neutral colors for your walls. Madali itong linisin, i-retouch at hindi ito shocking sa mata. Gumamit ng earth tones kasi it sends out warm feelings para madali din itong bagaya. Para medyo homey din ang dating or parang home sweet home talaga. It also goes well with indoor plants. 
dun sa mga nagtatanong saan itong housing development na ito, I will show it at the end of the video. Bago yun, please hit that subscribe button at idamay mo na din ang notification bell icon to keep you updated on my latest post. Pwede mo ding i-share ang video na ito sa mga kakilala mong nangangailangan ng architectural tips, advice, lessons, and know-how. So do watch out for more future videos kasi sa channel na ito, my future.